이 모든 증상과 고통을 불러일으키는 질환의 시작은 바로 장. 장이 막히거나 염증이 생기는 등 문제가 발생하면 가장 흔하게 나타나는 증상이 있다. 화장실 가는 것이 무서워지는, 먹은 것을 배출하지 못해 생기는 병, 변비. 내 의사와 상관없이 시시때때로 찾아오는 고통의 신호, 설사. 그 경고 신호라는 것이 저에게 잘 알려져 있습니다. 뭐 체중이 감소했다든지, 음, 혈변을 본다든지, 뭐 최근에 갑작스럽게 배변 습관이 변화. 하루하루 화장실 가는 게 고역이고, 하루하루 대변 보는 게 가장 큰 스트레스 중에 하나인 경우에는 음, 진료를 보는 것이 좋습니다. 지금 변비와 설사가 있지는 않습니까? 당신의 장, 이대로 괜찮습니까? 뭐 스트레스를 받거나, 뭐 최근에 뭐, 어, 뭐 심리적인 충격을 받았거나 예, 그렇기 때문에 이제 교감신경 톤이 올라가게 되거든요. 음. 올라가게 되면 은 어, 아무래도 이제 교감신경 자체는 주로 위장관 활동을, 어, 위장, 위장관의 활동을 좀 저하시키는 걸로 되어 있습니다. 음. 아무래도 이제 기전상으로는 아무래도 부교관 신경 같은 경우에는 편한 상태, 편한 상태라는 것이 이제 장관 기능도 적정히 잘 뛰고 이제 그렇게 이제 변비를 완화시키는 쪽으로 작용하는 그 자율 신경계이기 때문에 음, 그런 원이 하나 될 수가 있겠고요. 자연스럽게 나와야 할 변이 오랫동안 대장에 머무는 것이 변비. 대변은 골반 내 근육의 조화로운 운동에 의해 배출되는데. 대장의 운동 기능 이상이나 항문, 직장의 기능 이상으로 인해 대변 배출이 힘들어지기도 한다. 또 항생제나 약물 등의 부작용으로 인해 기능적 이상 없이도 변비가 생겨나기도 한다. 그렇다면 치료받아야 할 변비는 어떻게 진단할 수 있을까? 힘을 줘야 배변이 가능하고 변이 딱딱하고 잔변감이 남는 증상이 3개월 이상 지속되면 치료가 필요하다. 또 스스로 대변의 모양을 보면서 변비 여부를 판단할 수도 있다. 자신의 변이 유형 1처럼 둥글고 딱딱하게 뭉쳤거나 유형 2처럼 겉이 울퉁불퉁하다면 변비를 의심해 봐야 한다. 아무래도 대변 습관을 하루하루 그냥 쉽게 쉽게 보는 분들하고 보다 어, 장내에 대변이 노출되어 있는 시간이 길수록 아무래도 대장 점막에 대한 그런 변이나 질환 유발을 시킬 가능성은 배제는 할수 없습니다. 이런 변비의 가장 흔한 합병증은 저희가 이제 급성 합병증이어서 대변이 딱딱해지면서 대변 자체로 인해서 대장 폐쇄를 일으키거나 폐쇄에 의한 2차적으로 허혈성 변화, 뭐 궤양, 출혈, 심한 경우에 천공, 복막염까지 갈수 있는 사례가 좀 많이 있죠. 역시 가장 중요한 거는 이제 식사량이 제일 중요합니다. 음, 식사량이 제일 중요하고. 식기섬유만 극단적으로 먹고 뭐 동물성 지방만 극단적인 섭취 그것도 굉장히 바람직하지는 않습니다. 그래서 뭐 육류와 섬유류 같은 거를 이제 적당하게 잘 조합되고 그런 음식이 제일 바람직한 음식이 될것 같고요. 역시 또한 운동 같은 것도 많이 도움이 됩니다. 네, 적절한 운동. 운동을 하게 되면 아무래도 대장 기능이 활발하게 돼 있다고 돼 있거든요. 치료가 필요한 만성설사의 기준은 뭘까? 하루 3, 4회 이상, 4주 이상 지속되면 만성설사다. 만성설사의 가장 흔한 원인은 대장 근육의 과민해진 수축 운동으로 인한 기능장애, 과민성 대장 증후군이다. 장에 좋지 않고 예민해지는 음식을 알아 식습관을 바꿔야 한다. 그렇다면 음식을 잘못 먹어 생긴 단순 설사인지, 장에 예민해진 과민성 대장 증후군의 상태인지는 어떻게 구분할 수 있을까? 설사 증상에서 중요하게 봐야 할 것은 빈도와 횟수다. 한 달에 세번 이상, 석달 이상 지속되는 복통, 잦은 변비와 설사, 배변 횟수 증가 등을 면밀히 따져봐야 한다. 어, 의학적인 설사의 정의는 어, 이건 횟수가 좀 중요합니다. 하루에 네번 이상 저희가 정의를 하고 있고요. 그리고 대변량이 좀 많고 예, 그렇게 돼 있습니다. 그래서 예, 기능성 설사 같은 경우에는 저희가 대장내시경을 했을 때 
어, 육안 점막이 정상인 경우가 이제 기능성이 있고요. 염증성 같은 경우에는 염증이 있거나 뭐 괴양이 있거나 예, 그런 그런 동반된 소견들이 반드시 보이게 됩니다. 예, 그래서 어, 대장 점막 자체에 이 문제가 있는 경우가 염증성이라고 제가 분류를 할수 있겠습니다. 네. 역시 간별은 기능성 장질환인지 아니면 어떠한 원인이 있어 염증이나 뭐 폐쇄 같은 뭐 기질적인 원인인지 어, 두 가지 먼저 간별하는 것이 제일 중요합니다. <목소리> 문제는 이런 변비나 설사가 장 안에 염증이 생긴 중대한 장 질환의 증상일 수도 있다는 사실이다. 가장 대표적인 염증성 장 질환이 바로 크론병이다. 크론병은 식도부터 항문에 이르는 모든 위장관에 염증이 발생하는 질환이다. 크론병은 특히 대장과 소장이 연결되는 부위인 회장과 맹장 부위에 가장 잘 생긴다. 또 하나 중요한 특징은 장 점막에 나타나는 염증의 상태. 크론병은 장벽 전체에 깊은 염증을 일으키기 때문에 장 천공이 생기거나 협착이 발생하기 쉽다. 아직은 발병 원인을 명확하지는 모르고 있다. 이렇게 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 설명하고 있는 것은 유전적인 팩터가 하나, 요인이 하나 있고 근데 가장 중요한 게 환경적인 요인이 있고 또 장관 내 면역 기능이 이상 생기 그게 이제 세 가지가 이제 같이 예, 같이 어, 영향을 줘서 세, 발생하는 걸로 좀돼 있습니다. 염증성 장 질환의 하나인 궤양성 대장염은 염증이 6개월 이상 지속되는 만성 질환이다. 염증이 오직 대장의 점막 또는 점막 하층에만 국한되는데 대부분 항문과 인접한 직장에서 시작된다. 염증은 군데군데 떨어져 있지 않고 장을 따라 모두 이어져 있는 것이 특징이다. 장 건강에 영향을 미치는 장내 미생물이란 무엇일까? 대장 내부에는 수십억 개의 박테리아가 사는데 이들 중 유익균을 포함한 다양한 장내 세균들은 식이섬유로부터 만들어진 단당을 에너지로 하여 단수의 지방산을 만들게 되며 이는 대장 점막의 영양원으로 점막의 성장 및 보호에 중요한 역할을 하게 된다. 대변의 고체 성분 중 30%가 장내 세균인데 장내 세균에는 크게 유익균과 유해균으로 나뉜다. 대변 이식은 유익균과 유해균의 균형이 잘 맞는 건강한 대변의 이식을 통해 장내 균형을 되찾기 위한 목적이다. 혹시 크론병이라든지 뭐 괴양성 대장염 같은 경우에 이런 염증 만성 염증성 어, 염증성 장 질환을 가지고 있는 환자의 장내 세균의 다양성이 정상인 위해서는 좀 떨어져 있는 것으로 보고되고 있습니다. 특히 이제 괴양성 대장염 같은 경우에는 이런 뭐 클로스트, 클로스트리움 장염이나 뭐 CMV 바이러스에 의한 어, 거대세포 바이러스에 의한 장염 같은 것이 잘 동반된 것도 있습니다. 어, 약제도 세번 재발했기 때문에 결국은 어, 대변 이식술을 제가 선택을 하게 되었습니다. 대변 이식 시술날 이식을 위해 미생물 검사실에서도 준비에 들어갔다. 먼저 기증받은 대변에 식염수를 넣어 용액만 추출하는 작업을 거친다. 이때 기증 대변은 오염되지 않도록 시술 날까지 냉동 보관하게 된다. 장내 미생물 이식이란 건강한 사람의 장에 있는 미생물을 분리해 환자의 장에 넣는 시술을 말한다. 우선 건강한 사람, 공여자의 대변에서 대변의 찌꺼기는 거른 후에 액만 추출한다. 그리고 환자의 코와 입에 관을 넣은 뒤 대변에서 분리한 용액을 환자의 장에 주입하거나 대장 내시경 혹은 관장 도구를 사용하여 대변에서 분리한 용액을 주입하게 된다. 그러면 약 1조 개의 장내 세균이 환자 몸으로 들어와 장내 세균 생태계가 정상적으로 재조성되면서 환자는 대장염이 호전되는 효과를 기대할 수 있다. 
저희 소화기 질환으로 이제 국한돼서 보면은 지금 가장 역시 어, 크게 기대를 하고 있고 좀 효과를 기, 어, 기다리고 있는 질환이 과민성 대장 증후군 환자 설사형 타입이나 변병 타입일 때 마찬가지로 이제 일부에서는 어, 그런 분들에서도 이제 장내 미생물의 다양성이 떨어진 분들이 좀 계시거든요. 음, 선택을 해가지고 어, 대변 이식술을 하게 되면은 그런 복통이라든지 설사 증상을 완화할 수 있지 않을까 하는 기대하는 질환이 되겠습니다. 뭐 과민성 대장 증후군 어, 그런 분들은 이제 저희가 어, 생활 물론 이제 굉장히 생활이 힘드지만은 충분히 컨트롤 될수 있는 병들이거든요. 음, 그래서 어, 사실 너무 스트레스 받지 않으셨으면 좋겠다 생각이 듭니다. 그래서 이거 너무 이제 식이 패턴에 대해서 너무 이렇게 어, 과도하게 어, 뭐 부담 가지고 무서워하지 말라고 좀 말씀을 드리고 싶어요. 네. 걸리시는 분들이 사회생활을 왕성하게 하신 분들이 많거든요. 특히 이제 가정주부도 계시지만 음, 그런 분들한테는 그냥 스트레스 받지 말고 그냥 즐겁게 식사만 하셔도 좋아지지 않을까 생각이 됩니다.